శాతం గత కొన్ని వారాల్లో ఎన్నో సాంఘిక సామాజిక అంశాలపై రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి ఐడియాలజీ ఏంటో తెలుసుకుంటూ వచ్చాం ఇవాళ మాట్లాడబోతున్న అంశం బహుశా మోస్ట్ బ్యాండ్ వర్డ్ ఈ పదం చెప్పగానే అందరూ చెవులు మూసుకుంటారు అమ్మో అంటారు అదే కామం లిటరల్ గా చూస్తే వర్డ్ కు అర్థం కోరిక కానీ కాంటెక్స్టువల్ గా మనం వాడే దాన్ని బట్టి దీనికి శృంగారపరమైన కోరికతో ముడిపెట్టారు కనుక కామం అనగానే అందరూ ఇది ఒక పెద్ద సిన్ అన్నట్టు చూస్తారు ముఖ్యంగా మన సమాజంలో వర్మ గారు నమస్కారం అండి మీరు ఒప్పుకుంటారా ఈ విషయం కామం అంటే మీకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి చెప్పండి సెక్స్ అండి బేసిక్లీ ఏంటంటే మీరు చెప్పింది ఎంత కరెక్ట్ అది ఇప్పుడు సెక్స్ అనేది ఒక నేచర్ లోంచి వచ్చింది అది అది మనిషి క్రియేట్ చేయలేదు ఒక పర్టికులర్ వ్యక్తి కానీ ఒక గ్రూప్ కానీ క్రియేట్ చేయలేదు ఒక ఆపోజిట్ సెక్సెస్ మధ్యన అట్రాక్షన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద బేసిక్ బెయిన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అనే దానికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనేది అది అప్పుడు కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అనేది ఒక జంతువు అవ్వచ్చు ఒక మనిషి అవ్వచ్చు ఇంకొక ఏదైనా అవ్వచ్చు వాళ్ళకి పిల్లలు పోవటం తోటి వాళ్ళకి ఒక ఏజ్ వచ్చేసి వాళ్ళు పోయిన తర్వాత స్పీసీస్ కంటిన్యూ అవ్వటానికి ఈజ్ ద పాయింట్ కానీ దానికి ఇన్సెంటివ్ కోసం సెక్షువల్ ప్లెజర్ అనేది నేచర్ క్రియేట్ చేసింది ఎందుకంటే సెక్షువల్ ప్లెజర్ అనేది లేకపోతే ఒక ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి కోప్లేట్ చేయరు సో వాళ్ళు దే హ్యావ్ సెక్స్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది ప్లెజర్ దానితో ఒక బై ప్రోడక్ట్గా ఒక పిల్లోడో పిల్లో పుట్టడం అనేది జరుగుతుంది సో ఆ ఇన్సెంటివ్ అనేది ఇట్స్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ దట్ ఈస్ నేచర్ డివెన్ కానీ దానికి మనం సోషల్ ఆస్పెక్ట్లో ఒక ఫ్యామిలీ ఓరియంటేషన్ లేకపోతే దేవుడు లేకపోతే ఇలా చూడకూడదు అని ఒక ఆర్డర్ రావటానికి కొన్ని కల్చర్స్లో రిలేటివ్గా నేను చెప్పేది ఒక కల్చర్లో ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఒక కల్చర్లో తక్కువ ఉండొచ్చు అదంటే తప్పు అది కేవలం దాన్ని ప్రెజర్ కోసం చేయకూడదు అనే ఒక గిల్ట్ ఫీలింగ్ని అడాప్ట్ చేశారు బట్ ఇన్ ది ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ జూమ్ అవుట్ చేసి దాని యాక్చువల్ దాని మీరు ఆస్పెక్ట్ చూస్తే సెక్స్ థింగ్ ఈస్ అ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ క్రియేటెడ్ బై గాడ్ యా దట్స్ మై ఒపీనియన్ ఆన్ ఇట్ కాము శృంగారం రెండింటికి తేడా ఏంటంటారు సో ఐ థింక్ దే డోంట్ వాంట్ టు సే ద వర్డ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఒక ఉదాహరణకి ఒక ఒక చాలా ఫేమస్ కేసు అయింది అమెరికాలో కోర్ట్ కేసు ఒక పర్టికులర్ వర్డ్ అంటే అది నాకు ఛానల్లో అది అలౌ చేస్తారని నాకు తెలియదు అనే మాట వాడాడు ఒక ఒక రైటర్ చాలా ఫేమస్ రైటర్ అతను దాని మీద దానికి ఒక కేసు పెడితే ఆ వర్డ్ వాడిన మొలాన ఒక అబ్సినిటీ కిందకు వచ్చింది ఆ పర్టికులర్ దాంట్లో అప్పుడు లాయర్ ఏం అరుగు చేశాడంటే సెక్స్ అనేది వేరు మేకింగ్ లవ్ అనేది వేరు ఫిట్ అనేది వేరు ఇది ఈ వర్డ్లో ఉన్న ఒక ఏ లాంగ్వేజ్లో ఏ వర్డ్ అయినా మీకున్న ఒక ఫీలింగ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది ఆ ఫీలింగ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మీరు ఈ వర్డ్ తప్పు అనుకుంటే మీరు వేరే వర్డ్ దాన్ని క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఆ ఫీలింగ్ని సప్రెస్ చేయడం అనేది ఒక ఇండివిజువల్ ఫ్రీడమ్ని సప్రెస్ చేయడం అవుతుంది సో ఏ వర్డ్ అయినా దాంట్లో ఉన్న ఇంటెన్సిటీ బట్టి దాని వాల్యూ ఉంటుంది కానీ వర్డ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ క్యాన్ నెవర్ బి అబ్సెన్ సేమ్ థింగ్ థాట్ థాట్ ఆల్సో ఒక మనిషికి ఒక మగాడు ఒక అమ్మాయి మీద కోరిక వచ్చింది ఆ కోరిక అనేది ఫీలింగ్ అది ఆ కోరిక తోటి తనని వెళ్ళి ఏమైనా చేశాడా తను బలవంతం చేశాడా అనేది ఒక క్రైమ్ అవుతుంది ఇంకొక మనిషి ఫ్రీడమ్ అని మీరు దాన్ని ఆపేసినట్టు అవుతుంది కానీ కోరిక అనేది ఫీలింగ్ అది అది పోవటం అనేది జరగదు కోరికను కంట్రోల్ చేయటంలో మీకు ఒక బాధ్యత అనేది ఉంటుంది కానీ ఆ కోరిక మీలో ఉన్నప్పుడు దానికి మీరు మీలో మీరు అనుభవించడం ఆనందించడం అనేది తప్పు కాదని నా ఫీలింగ్ సో ఫర్ మీ ఫస్ట్ సెయింగ్ దిస్ ఎమోషనల్ ప్రాస్టిట్యూషన్ ఇస్ నాట్ రాంగ్ mental prostitution See, first of all what is prostitution prostitution anede manaki i think it is just a word created oka moralistic aspect to legal aspect lo oka ante naaku inka gurtunde oka dasanandra gar cinema anukunta murli mohan nu jayasodh gar kalyani nu cinema so thanu classical singer classical singer ai playback singer cinema lo avithe paatlu paadina appudu double istharu ante murli mohan character ఒళ్ళు అమ్ముకోవటానికి గొంతు అమ్ముకోవటానికి తేడా ఏంటి అంటే మీలో ఉన్న ఒకటి ఒక కమర్షియల్ రీజన్ కోసం అమ్ముకుంటున్నారు అనేది యూర్ లుకింగ్ డౌన్ అపౌన్ దట్ ఈస్ అ క్యారెక్టర్ వాట్ ఈస్ ఎస్ కానీ అదే మీరు థాట్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ప్రతి వాళ్ళకి ఒక ఒక పర్టికులర్ పవర్ మగవాడికి మసిల్స్ ఉంటాయి లేకపోతే గన్ ఉంటుంది లేకపోతే ఒక రకమైన మగవాడికి సాధించిన కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ అందుకని మనం మగవాడు అంటాం ఆడికి ఉన్న ఎట్రిబ్యూట్స్ అనేది తను వెల్త్ అది అమ్మాయికి తన సెక్షువాలిటీ తన అందం తనలో మగవాడు ఏమైతే కోరుకుంటాడో అది అమ్మాయి వెల్త్ సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆ వెల్త్ని ఇచ్చి పూడ్చుకోవటంలో మొత్తం సొసైటీ అంతా నడుస్తుంది ఆల్ ఆల్ దట్ ఈస్ ఎ గివెన్ డేక్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ఎ డెమోక్రటిక్ ఫ్రీ కంట్రీలో సో
ఆర్టిఫిషియల్ గా మనుషులు క్రియేట్ చేసింది కానీ వాటికి పరిధులు పెట్టింది సమాజం మీరు సమాజం బేసిస్ నే మీరు క్వశ్చన్ చేశారు నేను క్వశ్చన్ చేయట్లేదు నేను ఏమంటున్నాను అంటే వాళ్ళ పర్పస్ కోసం వాళ్ళు రిస్ట్రిక్షన్ ఫామ్ చేశారు ఒక సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నాకు నాకు అల్లియస్ట్ మెమరీలో నేను ఐ వాజ్ ఇన్ లవ్ విత్ గర్ల్ ఆ టైమ్ లో నేను నేను ఎప్పుడు అమ్మాయి అంటే నాకు ప్రేమ నాకు సెక్షువల్ గా నేను చూడను అమ్మాయిని అని అంటాం అంటే నాకు నన్ను చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన ఒక మనిషి ఉన్నాడు సత్యేంద్ర అని నా ఫ్రెండ్ తను అన్నాడు రామ్ గోపాల్ నువ్వు అంటున్నావు నువ్వు కేవలం నీ హృదయంతో నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు సెక్షువల్గా కాదు అని ఒకవేళ ఆ అమ్మాయికి సెక్స్ అనర్హ అనర్హురాలు అనేది నీకు సైన్ మెడికల్గా నీకు తెలిసిందంటే నీ ప్రేమ ఉంటుందా అన్నాడు ఐ వాజన్ షూర్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ ఎందుకంటే నేను కాన్షియస్గా ఆలోచించి ఉండకపోవచ్చు కానీ ఎందుకు నేను నేను ప్రేమించిన అమ్మాయి నేను సెక్షువల్గా కోరుకుంటున్నాను అనేది నాకు నా సమాజం నాలో పెట్టిన గిల్ట్ వల్ల నేను దాన్ని ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సప్రెస్ ఇట్ కామం ఉన్నా కూడా ప్రేమ దానికి అప్పిపుచ్చుకుని చెప్తున్నారు కామంని గిల్టీగా దాన్ని తక్కువ చూడాల్సిన అవసరం లేదు అది దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మచ్ మోర్ నోబుల్ దెన్ ఎనీ అదర్ ఫీలింగ్ అని నేను చెప్తున్నా యూఎస్ కి చెప్పేది ఏంటంటే ఇన్ వన్ వర్డ్ గిల్ట్ లేకుండా సెక్స్ ని ఎంజాయ్ చేయాలి ఏంటి అది స్టేర్ నాకు అర్థం కాదా తప్పు అది ఇది ఇది అని అని అది ఎందుకు మీరు ఫీల్ అయ్యే దానికి అసలు ఎందుకు ఫీల్ అవుతున్నారే మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ చేసుకుని దానికి ఆన్సర్ తెచ్చుకోవాలి కానీ ఇది తప్పు అలా చేశాడు అది చేసాడు అని ఒక నీజర్కి ఎమోషనల్ రియాక్షన్స్ ఉండకూడదు అది నేను చెప్పేది భార్యాభర్తల బంధాలన్నీ ఇదై ఇదైపోతున్నాయి చాలా సందర్భాల్లో ఇంట్లో భార్యకు తెలియకుండా వెళ్ళి గిల్ట్ లేకుండా నేను వర్మ గారు చెప్పారు కదా ఇవాళ చేస్తారు మనం చెప్పినా చేయకపోయినా వాళ్ళు చేసేది చేస్తారు ఎఫ్ఐర్స్ అనేది కామను మ్యారేజెస్ బ్రేకప్ అవటం కామను ఒక ఫిజికల్ రిలేషన్షిప్ అనేది వెళ్ళిపోవటం అనేది కామన్ అది మీరు నేను చెప్పినా చెప్పిన దానికి వేరే ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి బేసిక్ పాయింట్ ఏంటంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఒక నేచర్ గివెన్ డిజైర్ని దానికి డ్యూ ప్లేస్ ఇచ్చి దాన్ని రెస్పెక్ట్ చేయాలి కానీ దాన్ని కించపరిచి దానికి తక్కువగా చూడకూడదు అది మెయిన్ పాయింట్ అది కేవలం మన చిన్నప్పటి నుంచి మన ట్రైన్ దాకా మీరు ఈ దీని ఎపిసోడ్లో కామం అనగానే చెవులు మూసుకుంటారు లేకపోతే ఒక షాక్ వచ్చేస్తుంది ఒక బయట అనకూడని వర్డ్ అనేది ఒక ఇది వస్తుందని చెప్పారు కదా ఎందుకంటే అది యువర్ ప్రోగ్రామ్ టు థింక్ లైక్ దట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రమ్ దిగ్ బట్ డోంట్ వీ నీడ్ సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ లేకపోతే అదే అంటున్నాను సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ అది నీడ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ కానీ అది ఎందుకో తెలుసుకుని దాన్ని తీయటానికి గుడ్డిగా నమ్మి చేయడానికి తేడా ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు బతికినప్పటి నుంచి చచ్చే వరకు obviously everyone wants to be happy they want we want to enjoy whatever nature has given us society has given us advancement is the technological advancement is the anni manu enjoy cheyali a enjoyment process lo unnadi sex anedi okati chaala chaala important aspect danni oka guilt thoti taggichukodaniki adu unte adanni manu misuse chesthe ochina oka social evil ardham cheskuni daniki react avataniki unna teda nen cheppe so ippudu misuse so, అవుతుందని ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరా మీరు సమాజంలో మిస్యూస్ అవట్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే మీరు ఆర్టిఫిషియల్ మీన్స్ తోటి దాన్ని సప్రెస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఉదా ఉదాహరణకి నేను చెప్తా ఒక ఒక ఐఎమ్ టాక్ అబౌట్ మై టీన్స్లో వాట్ ఎవర్ నేను ట్వంటీస్లో నేను ఎప్పుడు అన్నప్పుడు నాకు ఒక అంటే నాకేదో వరస అవుతుంది అమ్మాయి కాస్ట్లు ఫీలింగ్స్ అంత పెద్ద ఐడియా లేదు ఆ వరస ఒకే ఇంటి పేరు ఉన్నప్పుడు అందులో పెళ్ళి అవ్వకూడదు అనేది ఏదో ఉంది సంథింగ్ లైక్ దట్ ఒకే ఇంటి పేరు ఉన్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ లైక్ వాయు వరుసలు ఉన్నాయి అలాంటిది ఏదో వచ్చిందంట అప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఒక్కతి నేను ఉన్నప్పుడు నేను అమ్మాయిని ముద్దు పెట్టుకుని అడిగాను ఆబ్వియస్లీ అమ్మాయి చాలా స్ట్రాంగ్గా రియాక్ట్ అయింది నేనేం చెప్పాను మన ఇంటి పేర్లు నువ్వు నేనంటే ఇష్టం లేదా నేనంటే ఇది లేదా అదొక ఆస్పెక్ట్ మన ఇంటి పేర్లు అనేది ఒక పాయింట్ అయితే మన దానికన్నా కొంచెం ఎక్స్టెండ్ అవుతాను నేను యూ ఐ సి ఐ రెడ్ బుక్స్ ఆన్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద సెక్షువల్ ఇంపల్స్ బై కాలిన్ విల్సన్ టు many of the whole social psychiatric aspect of the sexual because the origin of the sexual impulse anedi chala predominant ga man psychology meda pan chestunnaru sunny leon andarki she is a sex symbol sex yeah. goddess most thana kuda taboo word but i am sure she has a family thana kutumbam aithe thana ala chudadu kada chudru endukante ipudu aa culture lo the accept ayipindi adi see in america lo porn industry anedi legal almost times square lo meeku porn ante సెన్సెక్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి పాన్ కంపెనీస్ ఎందుకంటే దట్ సొసైటీ లుక్స్ అట్ సెక్స్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ మనలాగా వీ డోంట్ దే డోంట్ లుక్ ఎట్ ఇట్ అండ్ డౌన్ అది పాయింట్ సో అప్పుడు అక్కడ ఇంతమంది అమ్మాయిలు కానీ అంతంత అందమైన అమ్మాయిలు వాట్ ఎవర్ దే ప్రిఫర్ దే గో
సనీ లియోన్ మొన్న పిక్చర్ ఒకటి రిలీజ్ అయింది ఈ సినిమాది రాగిణి ఎంఎంఎస్ టూ హిందీలో అమ్మాయి ఇందోర్కి ప్రమోషన్కి వెళ్తే అక్కడ చాలామంది వచ్చి డెమాన్స్ట్రేషన్ చేసి అమ్మాయి ఊర్లో అడుగు పెట్టడానికి వీళ్ళు లేదు హోటల్లో రావటానికి వీలు లేదు అన్నీ చేసి పంపించారు అక్కడ నుంచి సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక రిలేటివ్గా మ్యాక్సిమం కలెక్షన్స్ ఇందోర్లో వచ్చినాయి ఆ సినిమాకి అంటే దట్ షోస్ ద డబుల్ స్టాండర్డ్ అండ్ హిపోక్రసీ ఆఫ్ అవర్ సొసైటీ సో అప్పుడు డెమాన్స్ట్రేట్ చేసిన వాళ్ళు ఒక వంద మంది ఉంటారు దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ట్రెడిషన్ అది అని కానీ వాళ్ళ లోపల ఉన్న యాక్చువల్ ఫీలింగ్ అనేది బాక్స్ ఆఫీస్ కలెక్షన్స్ చెప్తున్నాయి అది దట్ ఈస్ హిపోక్రసీ హిపోక్రసీతో బతుకున్నారు అఫ్ కోర్స్ సో ప్రతి సబ్జెక్ట్ గురించి మీకు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండకపోవచ్చు వీళ్ళు మారాలని మీరు చెప్పరు బట్ మీకు కొన్ని అబ్జర్వేషన్ స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి ఈ టాపిక్కి సంబంధించి వాట్ ఆర్ యూర్ అబ్జర్వేషన్ స్టేట్మెంట్స్ ఏ హిపోక్రసీ చెప్పారు రెండు వాట్ ఎల్స్ ఈజ్ యువర్ అబ్జర్వేషన్ గిల్ట్ మీకు సెక్షువల్ డిజైర్ ఉండటం అనేది గిల్ట్ గిల్టీగా ఫీల్ అవ్వడం దాని గురించి మాట్లాడకపోవటం దాన్ని కప్పేసి ఉంచడం అనేది ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ క్రియేటింగ్ ఎ సపరేషన్ ఇట్ విల్ స్టంట్ యువర్ గ్రోత్ ఇట్ విల్ స్టంట్ యువర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ సెక్షువల్ డిజైర్ ని స్టంట్ చేయడం వల్ల దాన్ని ఫ్రీగా వదిలేస్తే బాగా ఎదిగిపోతారు మనుషులు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలా ఎదుగుతారు ఎక్స్పాండ్ ఎక్స్పాండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యువర్ హ్యాపీనెస్ యువర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఇంక్రీజ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఎందుకంటే ఒక న్యాచురల్ డ్రైవ్ ని మీరు ఎప్పుడు సపరేట్ చేయకూడదు యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అయితే అంటే ఇప్పుడు ఒక ఏదైనా మీరు అతి చేసిన లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు ఫ్రీడమ్ గిజ్ చేసిన అంటే ఇప్పుడు నేను అనేది సపోజ్ ఒక రేపిస్ట్ ఉన్నాడు అనుకోండి వాడు ఏం చేస్తున్నాడు వాడిలో ఒక సెక్షువల్ ఫీలింగ్ వచ్చింది కానీ ఆ అమ్మాయి ఫ్రీడమ్ని వాడు అటాక్ చేస్తున్నాడు ఆ అమ్మాయికి ఇష్టం లేని తన నేను బలవంతంగా ఫిజికల్గా చేసి ఆ అమ్మాయిని హర్ట్ చేసి నిర్భయ లాంటి కేసులో ఎంత ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళింది అదేంటి దట్ ఈస్ ఎ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ థింగ్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ సెక్స్ ఎందుకంటే రోడ్డు మీద నడుస్తున్నప్పుడు ఒక మామూలు మగవాడికి కూడా ఒక అందమైన అమ్మాయి వస్తా అంటే వాటికి ఒక సెక్షువల్ ఫీలింగ్ కావచ్చు కానీ ఆ ఫీలింగ్ని వాడు అలాగ దాన్ని హీ ఓన్ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ దట్ వే లైక్ వాట్ ద సెక్షువల్ క్రిమినల్స్ విల్డు రేపీస్ విల్డు సో రేపీస్మినల్ బిహేవియర్ ఇస్ అదర్ ఆస్పెక్ట్ ఆస్పెక్ట్ యూ ఆర్ ఇన్వేటింగ్ ద ప్రైవసీ ఆఫ్ సమ్ అదర్ పర్సన్ యూ నో ఇట్స్ పవర్ ఇష్యూ ఇట్స్ పవర్ ఇష్యూ యా కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు నేను పర్సనల్ గా ప్రైవేట్ గా ఒక అమ్మాయిని చూసి లేకపోతే అమ్మాయికి నేను కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చు దేర్ ఈస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్ బికాస్ దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ 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 రెస్పెక్ట్ ఇన్ ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ సెక్స్ లైక్ యువర్ రెస్పెక్ట్ ఇన్ ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ పవర్ యువర్ రెస్పెక్ట్ ఇన్ ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ విచ్ గివ్స్ యూ ప్లెజర్ ఐదర్ ఫిజికలీ ఆర్ ఎమోషనలీ ఆర్ ఇంటెలెక్చువల్ సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ యూర్ ఆల్మోస్ట్ అడ్వకేటింగ్ ఫ్రీ సెక్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్ ద సొసైటీ మన ఇండియన్ సొసైటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇండియన్ సొసైటీ కదా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో నేను చెప్పేది ఫ్రీ సెక్స్ యా దానికి పరిధులు అంటూ ఉంటాయా లేకపోతే అవి కూడా లేదు అంటే పరిధులు అనేది మీకు అర్థం చేసుకుంటున్న దాంట్లోంచి లాలో ఏముంది లాలో ఎక్కడ ఫ్రీ సెక్స్ ఒప్పుకోరు ఫ్రీ సెక్స్ అనేది ఒప్పుకోవడం కన్సెంటింగ్ అడల్ట్స్ అనేది ఉంది ఒక మగవాడు ఒక అమ్మాయి వాళ్ళిద్దరు కోరుకున్నప్పుడు ఒక ఫ్రీ సొసైటీ ఒక డెమోక్రటిక్ సొసైటీలో స్టేట్ ఎప్పుడు రాదు అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అనదర్ కంట్రీ ఆ లాస్లో అవుట్ సైడ్ దిస్ అనేది ఓకే దేర్ కుడ్ బి అడల్ట్రీ దేర్ కుడ్ బి సంథింగ్ అది అన్ని దేర్ ఆల్ వెరీ సొసైటల్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ నాట్ టు సప్రెస్ ఎ సెక్షువల్ ఫీలింగ్ But we are so talking about the context of point. society structure. Yeah, that's what I'm talking about. Societal structure is what I'm talking about. Societal structure is the law of the land. If you do this, you will be punished. That is the law of the land. No? That, is, that is determined by a particular society. They have a tradition that they have to enact the laws. The sex between consenting adults. That means, the mother, the father, the father, a uh, problem lane up to all this content ki society has no business to come in between laws have no business to come under laws in india plan laws because law is a country mir inta inta je law of the land different law of the ante mir india lo unnaru nene america lo undochu nene poland lo undochu inko edo lepothe ok muslim country lo undochu but if i am living in a land naak ishtu unna lakapoyina i have to follow the law of the land chaala saarlu manam enti law ippudu paathadi ఏంటి దీనికి రిలవెన్స్ ఉందా అంటాం కానీ అన్న మనకు ఒక డిస్ప్లేజర్ ఉన్నా మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు ఒక ఫ్రీ సొసైటీలో బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద లా ఆఫ్ ద లాండ్ ఎందుకంటే మీకు ఎన్నో అడ్వాంటేజెస్ దొరుకుతున్నాయి బికాస్ యూఆర్ యూఆర్ గెటింగ్ సెక్యూరిటీ మీకు రోడ్లు ఉన్నాయి ఇది ఉన్నాయి ఆ సమాజంలో అందుకని దాన్ని ఫామ్ చేసి ఈ రూల్స్ పాటించాలి మీ
టూ కన్సెంటింగ్ అడల్ట్స్ వెదర్ దే ఆర్ మ్యారీడ్ ఆర్ నాట్ దే లైక్ టు బీ విత్ ఈచ్ అదర్ ఎవరికి నొప్పి కలగట్లేదు వాళ్ళ బంధం వల్ల కరెక్ట్ ఇస్ ఇట్ అలౌడ్ ఆర్ నాట్ అకార్డింగ్ సి దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఐ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బిలీవ్ ఎనీ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ కి మాక్సిమం ఫ్రీడమ్ ఇచ్ ఇన్ అ సొసైటీ ఇట్ విల్ గ్రో ద మోస్ట్ ఫాస్టెస్ట్ అండ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దట్ ఇస్ అమెరికా హ్యూమన్ బీయింగ్ ఫ్రీడమ్ ని ఎప్పుడు ఆపదు డెమో హైయెట్ హైట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ లో అది ఉంటది అది డిక్టేటర్షిప్ లో ఉండకపోవచ్చు కమ్యూనిటీ లో ఉండకపోవచ్చు ఇంకొక రిలీజియస్ లాస్ పెట్టిన కంట్రీస్ లో ఉండకపోవచ్చు ఒక ఇండివిజువల్ కి వాడు వాడికి ఆ అమ్మాయికి కావాల్సిన అన్ని విధాలుగా మాక్సిమం ఫ్రీడమ్ అనేది దట్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్‌మెంట్ ఆఫ్ సొసైటీ ఓకే దట్ ఇస్ డెఫినెట్లీ ఐ మీన్ ప్రొపగేట్ ఓకే అలాంటి అమెరికాలోనే ఎక్సెప్ట్ ఇన్ నెవాడా స్టేట్ ఎవరీవేర్ ఎల్స్ ప్రాస్టిట్యూషన్ ఇస్ అ క్రైమ్ యా ప్రాస్టిట్యూషన్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ దట్ వి ఆర్ టాకింగ్ దే ఆర్ టు కన్సల్టింగ్ అడల్ట్స్ ఎవరు ఫోర్స్ చేసి అక్కడ మాఫియా ట్రాఫికింగ్ లోకి ఇరికించి పవర్ స్ట్రగుల్ లేదు ఇష్టపడి పడి ఒక అమ్మాయి ఆ వృత్తిలోకి వచ్చి ఒక ఇష్టపడిన మొగాడుతో షీ స్పెండ్స్ టైం ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ కూడా అమెరికా లాంటి దేశంలోనే కళ్ళెం వేశారు ఎందుకు వేసి ఉంటారు ప్రాస్టిట్యూషన్ క్రైమ్ అని దట్ ఈస్ కమింగ్ హండ్రెడ్ డిఫరెంట్ ఎందుకంటే అక్కడ ఒక ర్యాకెట్ ఉందా ఒక అమ్మాయిని ఏ రెగ్యులేషన్ లో తనని ఒక ఏమంటారు ఒక ఫోర్స్ చేస్తున్నారా లేకపోతే దానికి కన్సర్న్ థింగ్స్ కేర్ చేసుకుని ఆ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీలో అమెరికన్ డెమోక్రసీ వర్క్స్ వెరీ డిఫరెంట్ ఆ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ స్టాండర్డ్స్లో వచ్చిన ఇది అక్కడ కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి లాస్ ఒక మీరు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకుంటే కొన్ని స్టేట్స్లోనే ఫ్రీడమ్ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్స్లో ఉంటుంది అది ఇంకోటి ద పాయింట్ ఈజ్ బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా ప్రాస్టిట్యూషన్ అనేది అమ్మాయిని ఫోర్స్ చేసినందుక ఒక కమర్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది అక్కడ కమర్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఏంటి ప్రాసిట్యూషన్లో క్రైమ్ సెక్స్ ఈజ్ నాట్ ద క్రైమ్ you are using that for a commercial transaction you are using that which is banned under whatever sita act immoral traffic uh, act or whatever but a commercial transaction anedi meer prove cheyalepothe akada case led basically there is no crime that is the reason most of the time you don't understand what happens to the either the girls or the clients and you my media all and the photo will this ese video will this particular pothar recently ga man city lo na indi for example yeah. continuing the same example please Correct. elaborate yeah అక్కడ కమర్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ జరగలేదు అని ప్రూవ్ చేస్తే దస్ నో కేస్ అంటున్నారు మన సిటీలో అయిన ఒక ఒక నటికి సంబంధించిన అది అది దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎ స్టింగ్ ఆపరేషన్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ లాట్ అదర్ థింగ్స్ ఎందుకంటే అమ్మాయి ఇప్పుడు అమ్మాయి ఒప్పుకోవడం కన్ఫెషన్ చేయడం డిఫరెంట్ అమ్మాయి ఒప్పుకోకపోవడం అసలు అమ్మాయి ఎందుకు ఉంది ఆ పరిస్థితి అనేది ఇట్స్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ కేస్ ఇస్ నాట్ యాజ్ సింపుల్ ఎస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ యు నో సో ఐ డోంట్ థింక్ that is the correct example in the context man my context is the correct example i am bringing back the subject to where we were yeah. you are saying consenting adults madhya jarige e vidhamaina exchange kuda society ki aape hakku ledu yeah america lanti advanced generation lo kuda enduku aaptunnaru ante adlo aa aspect kaadu inko drushti nunchi daanni aaptunnaru ani cheptunnaru yeah so in other words prostitution ane concept mm. it is more bound by other లీగల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ rather than the societal and moralistic aspect antunnaru antena correct ipudu inko oka example cheyadam ipudu sensor untadi ఒక అమ్మాయి ఇక్కడ తై కనిపించింది అది కనుక అది కట్ చేయమంటారు ఎందుకంటే అది లాస్ ఎప్పుడో రాసుకునే అదే కన్సర్న్ గవర్నమెంట్కి ఉన్నప్పుడు హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు కంట్రోల్ ద పాన్ మనకి మీరే చూసారు ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీలో కూర్చొని పాన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎక్కడ అంటే అది అది మగోడు జస్ట్ బికాస్ దెన్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ అంటే ఆర్మీలో ఉన్నప్పుడు చూడరా దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు వాట్ దేర్ ప్రైవసీ ఈజ్ సో అప్పుడు పాన్ చూస్తున్నారు పాన్ చూస్తున్నారా అని ఒకటి పాన్ చూస్తే తప్పేంటి అని అడగడం ఒకటి పాన్ చూస్తే తప్పేంటి ఆల్సో హ్యాస్ టు హ్యావ్ అన్ ఈక్వల్ డిబేట్ ఎప్పుడైతే మీరు రిపరేషన్ తీసిస్తారో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ లైక్ స్వీడన్ అండ్ ఆల్ దట్ సెక్షువల్ క్రైమ్ మ్యాక్సిమం తగ్గింది ఆ కంట్రీస్లో ఎక్కడెక్కడ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి తీసారు మ్యాక్సిమం సెక్షువల్ క్రైమ్ ఉండేది రిస్ట్రిక్షన్ ఉన్న కంట్రీ మనకి ఎంత ట్రెడిషన్ ఇవన్నీ పెట్టి నిర్భయ లాంటి రేప్ కేసు నాకు తెలిసి అమెరికాలో ఎప్పుడు జరగదు చెప్తున్నాను <laughs> దాన్ని ఒక సైంటిఫిక్ అర్థం అంటే ఇప్పుడు పిల్లలకి ఫస్ట్ నుంచే ఇప్పుడు నాకు ఐ సో ఐ బ్యూటిఫుల్ డాక్యుమెంటరీ ఇట్స్ కాల్డ్ పాన్ ఇన్ ద మైండ్ ఐఎమ్ నాట్ వెరీ షూర్ ద నేమ్
ప్రతి ఒక్కడికి సెల్ ఫోన్ ఉన్నప్పుడు సెల్ ఫోన్లు మీరు ప్రపంచం అంతా చూడవచ్చు మీరు దేన్ని ఆపలేరు ఫోన్ ఒకటే కాదు అది మనం యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ వే టు డూ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ పెళ్ళోడు అసలు సెక్స్ అనేది ఉండదు లైఫ్లో అని ప్రిటెండ్ చేసి దాన్ని కార్పెట్ కింద దాయటం కన్నా ఫస్ట్ నుంచి చెప్పారు అనుకోండి ఒక ఇది 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 నువ్వు ఎలా పుడతావు అని చెప్తే వాడికి వాడికి అవేర్నెస్ వచ్చేసి అప్పుడు దీన్ని చూసిన మొలాన దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి నీకు రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వేస్తుంది లేకపోతే నువ్వు తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటావు అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఆల్మోస్ట్ మనం సినిమా చూసి ఇది స్టంట్ చేయకూడదు ఆడేదో ఒక రిస్ట్రిక్టెడ్ అంటే అక్షయ్ కుమార్ నిజంగా దోకలేదురా ఏడో అంత నుంచి అని పెడతారు కదా యాడ్లో దిస్ ఈజ్ డన్ బై స్టంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకున్న మొలాన ఇట్లా చేసాడు కానీ మామూలుగా నువ్వు వెళ్ళి ఏడో అంత వస్తుంది దూతే కింద పడి చేస్తావు అని అవేర్నెస్ చేస్తున్నారు దట్ అవేర్నెస్ షుడ్ కమ్ ఇన్ టు ద పాన్ అది అవేర్నెస్ ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ అ ఫ్యాంటసీ ఇమేజ్ బట్ ఇప్పుడు నువ్వు చేస్తే ఇలా ఇలా వస్తాను ఓపెన్గా డిబేట్గా మాట్లాడితే వాటికి ఎడ్యుకేషన్ వచ్చి హీ విల్ టేక్ ఎ డెసిషన్ వెన్ ఎవర్ ఈ బికమ్స్ అన్ అడల్ట్ కానీ అది లేదు అలాంటిది ఉండదు మనకు మనం అనుకుని వాడికి తెలియదు అని మనకు మనం అబద్ధాలు చెప్పుకుంటే దట్ విల్ క్రియేట్ మోర్ హామ్ యూ ఆల్వేస్ సీమ్ టు అడ్వకేట్ పాన్ ఆన్ యువర్ ట్విట్టర్ ఆల్సో when was the first time you watched pond ha ah, nenu first time i'll tell you na college lo nenu na na friends na oka na friend oka chaala pedda doctor oka anesthetist ikkada undi hyderabad lo hmm? so na friend oka roju phone chesi rangpunu thanda intu vastha annadu bro medhi patna ikkado elthe akkada vaalla the anesthetist doctor he used to be the top doctor at time to usmania hospital lo aina bedroom lo టీవీ వెనకాల ఇక్కడ ఒక రెండు విహెచ్ఎస్ క్యాసెట్లు దొరికాయి అది ఏం డ్రై క్యాసెట్ అని పెడితే ఫస్ట్ టైము హీ సా పాన్ ఫిలం యూనో అది ఫస్ట్ టైం నేను చూసింది నేను అనుకుంటే ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ ఆ టైం పీరియడ్లో దాగి ఉంటుంది ఇది సంథింగ్ దాని తర్వాత విజయవాడలో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మేము చదువుతున్నప్పుడు అప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఎందుకంటే వీడియో పార్లర్స్లో వేసారు సమ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పీపుల్ వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని అక్కడ they used to watch you know so somewhere ee area lo 84 86 lo nenu personal ga intlo chusindi ee intlo a doctor ayina ayina dechukunna cassettes mata ayina telikunda me pilla andaram chusam pilla ante relative ani cheppe eating college that's the first time i saw kani ante appudu appudu kuda chaala tappu ok sex book chadatam tappu porn film blue film chodatam tappu ani edi undedi dan tarvata nenu library pettina tarvata video library నాకు ఒకటి టెరిఫిక్ ఇన్సిడెంట్ గుర్తుంది అయితే ఆ టైంలో చాలామంది ఫిల్మ్ స్టార్స్ అందరూ బ్లూ ఫిల్మ్స్ యాక్ట్ చేస్తారని ఒక నమ్మకం ఉండేది అందరూ అడగబోయాను మీరు విన్నామైతే అది ఎందుకు ఉండేది అంటే వాళ్ళకి ఇష్టం అంటే మీ కోరిక ఎంత బలంగా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళని అలా చూడాలని అది ఉంది అని మీరు నమ్మ బిలీవ్ చేస్తారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను ఒక నా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఫ్రెండ్ అంటే నా కజిన్ ఫ్రెండ్ నాకు ఎక్కువగా తెలీదు ఆడు చెప్పాడు చెన్నైలో ఒక బర్మా బజార్ బర్మా బజార్ ఏదో ఉండేది స్మగిల్ గూడ్స్ అమ్ముతారు అక్కడ బర్మా బజార్ అనుకుంటుంది అని పేరు ఆ నడుస్తూ ఉంటే ఒకడు వచ్చి ఒకడు ఒక సందులోంచి ఇలా వైట్ గోజు అనేది విజిలేసి నా దగ్గర శ్రీదేవి బ్లూ ఫిల్మ్ ఉందని చెప్పాడు వీడు చూసి అయితే ఎక్కడ అంటే నేను కొంచెం లోపల రా అని చెప్పాడు లోపల రా అని చెప్తే వీడు సరే వెళ్ళి ఒక పర్టికులర్ రెండు సందులు తిరిగి ఒక ఇంట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఒక కబోర్డ్లో ఒక తాళం చిన్న తాళం తీసి ఒక విహెచ్ఎస్ క్యాసెట్ బయట తీసాడు దాని మీద ఏమి రాసలేదు అంటే ఏమైనా నాకు చూపించదని నేను చూపించినప్పుడు నేను టీవీ ఉంటే పోలీసులు వస్తారు మీకు ఇష్టం ఉంటే కొనని లేకపోతే కొనదు అని ఆ టైంలో నేను చెప్పేది ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఆ టైంలో ఆడు పదిహేను వేలు చెప్పాడు ఆ క్యాసెట్ ఆబ్వియస్లీ ఆడు ఇచ్చేది అంటే శ్రీదేవి బ్లూ ఫిల్మ్ అంటే దానికి వాల్యూ లేదు వీడికి ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ మొలాన ఓకే పదిహేను వేలు వేచ్ఎస్ క్యాసెట్కి చాలా ఎక్కువ కానీ దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ అనేది ఓవర్ రూల్ చేస్తుంది సో ఈడ పదిహేను వేలు ఇచ్చేసి కొన్నాడు అది కొని హైదరాబాద్ వచ్చి ఆడి ఇంట్లో వైఫ్ని అందరినీ బయటికి పంపించేసి ఏదో ఏదో మనిషి మీద ఈడ అన్నీ వేసుకుని దాన్ని పెడితే దాంట్లో ఎంటీవీ పాటలు ఉన్నాయండి ఓకే ఆడు అంటాడు నాకు చెప్పాడు వాడు బాస్టర్ ఎట్లీస్ట్ ఇంగ్లీష్ బ్లూ ఫిమ్ నేను ఇవ్వచ్చు కదా అంత డబ్బులు తీసుకుని కానీ అక్కడ పాయింట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అంటే నేనేం చెప్పానంటే ఆడికి ఒకటి ఆ బ్లూ ఫిల్మ్ ఉందని ఎందుకు ఉన్నాం మేము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకటి ఒకవేళ అలాంటిది ఉంటే ఒక కాపీ ఎట్లా ఉంటుంది దాన్ని ఎలా నువ్వు ఆపుతావు దాన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అప్పుడు ఏదో వాటి దగ్గర ఉన్నాయి మా మామయ్య చూసాడంట మా చిన్నని చూసాడంట అని చెప్పి ఎందుకంటే ఎక్కడో ఉంది అని నమ్మాలి అని ఒక
ఎందుకని అలాంటిది ఉంటే ఆపలేను బికాస్ ఆఫ్ ది ట్రమెండస్ డిమాండ్ ఫర్ దట్ ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్ లైక్ అ వైరస్ ఎవ్రీబడీ విల్ హ్యావ్ ఎ కాపీ ఎందుకంటే విహెచ్ఎస్ చేపు కనుక కానీ అది వాళ్ళు ఏంటంటే ఫర్ అ టాప్ స్టార్ టు బీ ఇన్ దిస్ యా దట్స్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్ అది కరెక్ట్ 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 ఎందుకంటే అది మీకు రాస్యంగా ఎవడన్నా స్ట్రింగ్ క్యామ్ ఆపరేషన్ లాగా చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది లేకపోతే వాళ్ళు ఏమన్నా చేసుకుంటే ఇది లీక్ అవ్వ పెమెలా ఆండర్సన్ లాగా లీక్ అవడానికి మన లాగా ఛాన్స్ ఉంది అలాంటివి ఉన్నాయి ఫోన్ ఫెయిర్ ఎనఫ్ ప్రొఫెషనల్గా చేయడానికి వీలు ఎందుకంటే అది ఈజ్ నాట్ రికగ్నైజ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఇండియా సో ఇట్ కాంట్ హ్యావ్ ఎ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దాని మొలాన అది ప్రొఫెషనల్గా చేసే అవకాశం లేదు ఈ లాజిక్ అంతా ఇన్రో ఎందుకంటే దే వాంట్ టు బిలీవ్ ఇట్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ యూనో సేమ్ థింగ్ గోస్ టు హీరోయిన్స్ అందరూ ఇలాగ పడుకుండా ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఛాన్స్ వస్తుందని వాళ్ళ నమ్మకం ఇప్పుడు హీరోయిన్ అంటే నేను చాలామంది ఆ టైంలో అడిగి డైరెక్ట్గా అడిగి సార్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు అంటే అమ్మ ఏంటి అని అంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ట్రెమెండస్ డిజైర్ టు బిలీవ్ దట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ క్యాన్ హ్యాపన్ అది అది దట్ హీరోయిన్స్ ట్రేడ్ ఇన్ దేర్ మారల్స్ అండ్ అని 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 యా దట్ ఈస్ వాట్ అది అప్పట్లో బిలీఫ్ ఉండే అదే బిలీఫ్ యా అండ్ దట్ బిలీఫ్ బట్ ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ దేర్ సి క్వశ్చన్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ ద టూ సమ్డి మై డూ ఇట్ నా దట్ దట్ ఈస్ దేర్ విష్ బట్ ఈడికి తెలుసా తెలియదా కాదు హీ వాంట్స్ టు బిలీవ్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ వెదర్ దట్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ నాట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ పాయింట్ యాక్చువల్లీ బికాస్ ఇట్స్ హిస్ yeah fantasy so ninda got em cheppanu everybody sells something no what you have what you think is your best thing you are trading it what you do of course even everything that is what happens ipudu hero vastunadu tuck up six pack pettukunadu hero enku ammai ki manchi nadu undi manchi figure undi udaniki deeniki enti difference eventually i am seeing a top heroine or the master buying tickets to also enjoy her beauty and sexuality is not about the performance we all know that కఠినా కైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేసేది పర్ఫార్మెన్స్ కాదు కదా షీ డస్ట్ సచ్ సెక్సీ లుకింగ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ లుకింగ్ గర్ల్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దట్ దాని తర్వాత మీ గ్రేడేషన్ ఒక దాంట్లో ఇది తక్కువచ్చు అమెరికాలో ఫుల్ నేకెడ్ కూడా ఓకే అవ్వచ్చు ఇంకెక్కడో హాఫ్ నేకెడ్ ఓకే అవ్వచ్చు ఇంకో చోట బురకా ఉండొచ్చు అది మీకు ఆ కల్చరల్ డిఫరెన్స్ అది వర్మ గారు సినిమాలో కాళ్ళు మాత్రం ఉండొచ్చు ఏదైనా ఉండొచ్చు అది 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 నా సో మ్యాన్ సెల్లింగ్ హిస్ పవర్ హిస్ బ్రెయిన్ సారీ సమ్ ఎబిలిటీ ఈజ్ ఆడ్ వాడికి ఉన్న యాసిడ్స్ అయ్యి ఉమెన్కి ఉన్న యాసిడ్స్ ఏంటంటే తన బ్యూటీ తన సెక్షువాలిటీ టూ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ థింగ్ బ్రెయిన్ లేదని అంటారు బ్రెయిన్ ఇస్ కామన్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ దెన్ నేను అడగబోతుంటే మీరు అన్నారు వెరీ గుడ్ యా సో బ్రెయిన్ ఇస్ కామన్ యా బ్రెయిన్ ఇస్ కామన్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ దెన్ దట్ ఈస్ మెన్ డోంట్ హావ్ సెక్షువాలిటీ యా మెన్ డోంట్ హావ్ సెక్షువాలిటీ మేల్ సెక్షువాలిటీ ఐ డు నాట్ బిలీవ్ ఇట్స్ యాజ్ పవర్ఫుల్ ఇప్పుడు యుద్ధాలని అమ్మాయి అందం కోసం చేయని అబ్బాయి అందం కోసం ఎప్పుడు జరగాల వర్మ గారు ఇంత లిబరేటెడ్ గా ఆలోచిస్తారు మీరు అవుట్ ఆఫ్ కంప్లీట్లీ ఎక్స్‌పాండెడ్ సోల్ దట్ యు ఆర్ why do you again go back to rajula kalam and I, that is the only i am saying i am saying kad ippudu everybody knows women's beauty is what which creates chaos man's looks eppudu chaos create jo man's man power create chestadi vada adipatyam elli aalni elli kodtanu annadi problem create chestadi women andanga untam endukante andaru andanu korukuntaru kabatti oka conflict create avutadi which is the reason wars all great wars have a certain uh, origin of source in a beautiful woman because it's a wealth the women's beauty and sexuality is property it is property but it is it can't be it, it should not be everybody's property another point or it, it is that choice. is societal structure other than that the choice no whether you a woman wants her beauty to be given to her husband only her husband protect it and only give it husband ki chese dan tarvata adto pillalo pillalo yarno kanesi all all jeskun okaro chachipotama lekapothe do you want to use it as a wealth like you know ipudu oka heroine avvalu oka amme vachindi మనం ఏంటి ఒక సొసైటీలో అవి అయిపోయిన తర్వాత కాలేజ్ అయిపోయింది దాని తర్వాత పెళ్లి చూపులు చేసేసి ఫస్ట్ డే శోభనం గదిలో ఆ అమ్మాయి కొన్న వాట్ ఎవర్ వాడి అక్కడ అక్కడతో రెస్ట్రిక్ట్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత అక్కడ చీరలు కట్టుకుని తిరుగుతూ ఉంటారు ఏదో వాట్ ఎవర్ వేసుకొని భోజనాలు పెడతా వంట వంట వారు వారు వస్తా హీరోయిన్ అనే అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి యాక్ట్రెస్కి వచ్చింది అనమాట షీఈస్ యూజింగ్ హర్ బాడీ హర్ బ్యూటీ హర్ సెక్షువాలిటీ టు ఎంటైజ్ పీపుల్ అండ్ మేక్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఓకే if that is not a mistake that is a direct result i am not putting looking down upon i in fact i enjoy it and i admire that aspect i admire anybody who are using their wealth as an investment so dani kevalam aadrola swatantranni tokkeyataniki vallani vaalla konna beauty sexuality vaalla guilt feel cheyadaniki vaalla anagadokataniki chese oka social evil adi సోషల్ కళ్ళాలు 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 వేస్తారు అది మీరు ఏమంటున్నారంటే ఇరవై పాతి కేళ్ల వరకు ఎప్పుడైతే పీక్ లో
అది పర్మనెంట్ అనేది ఏది ఉండదు ఎవరికి ఉండదు అబ్బాయిలకు ఉండే సో కాల్డ్ మేధో సంపత్తి అది ఇట్ ఏజెస్ లైక్ వైన్ పెరుగుతూ పోతుంది నాట్ నెసరీ ఎందుకంటే ఎందుకంటే వాడికన్నా ఇంకో తెలివైన వాడు వచ్చినప్పుడు ఆ తెలివి అది మీనింగ్ ఉండదు బికాస్ ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ ఇప్పుడు నేను ఒక పర్టికులర్ టైంలో నేను చాలా టాలెంట్ అవ్వచ్చు చాలా తెలివిన అవ్వచ్చు ఐ మైట్ నాట్ బి ది సేమ్ అన్ అదర్ ఇయర్ లేటర్ బికాస్ ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ కంపారిటివ్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ మెజర్డ్ ఇన్ కంపారిజన్ ఇట్ కాన్ బి బై ఇట్ సెల్ఫ్ సో యు ఆర్ ఇన్ అదర్ వర్డ్ సేయింగ్ దట్ అమ్మాయి తనకుండే బ్రహ్మాస్త్రం విచ్ ఇస్ హర్ ఎవెన్చువలీ బ్యూటీ ఫ్యాంటసీ ఇమేజ్ కఠిన కైఫ్ అనే అమ్మాయి ఫ్యాంటసీ ఇమేజ్ యూత్ కి కానీ మెన్ కి కానీ అక్కడ అక్కడ మీకు పాపులారిటీ వస్తుంది కానీ టెరిఫిక్ యాక్టింగ్ చేసేసి షబన్ ఆజ్మీ లాగా చేస్తే వస్తుందా పాపులారిటీ షబన్ ఆజ్మీ నెవర్ అది అది పాయింట్ అండ్ డోంట్ లుక్ బీ హోల్డింగ్ చూస్తారు ఒక బట్టలు అమ్మటానికి ఫ్యాంటాస్టిక్ లుకింగ్ క్రిస్టియన్ డేవర్ అని ఒక పర్ఫ్యూమ్ ఏదో ఉంది లేకపోతే క్లోత్స్ ఉన్నాయి మోడల్స్ ఉంటారు మీరు ఎక్కడెక్కడ వచ్చి అందమైన అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ఐశ్వర్య రాయ్ అంత అందమైన అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి బ్లడ్ డొనేషన్ చెప్పమంటారు ఎందుకంటే బ్లడ్ డొనేషన్ అనేది ఒక పేషెంట్ ఉన్నాడు బ్లడ్ ఇవ్వాలని మనసులోంచి రావాలి కదా దానికి ఐశ్వర్య అందం ఎందుకు పెడుతున్నారు మీరు మధ్యలో ఎందుకంటే అందానికి అట్రాక్ట్ అవుతారని వాళ్ళకి తెలుసు ఒక అంద వికారం అని అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి అమ్మ నుంచి వస్తాను ఆ రక్తం అంతా బ్లడ్ డొనేషన్ ఏమని ఎవరు రారు సో ద ఉమెన్స్ బ్యూటీ ఈజ్ ఎ మేజర్ వెపన్ టు అంటైస్ అండ్ టు మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ విచ్ ఈస్ విచ్ ఈస్ నేచర్ సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఆర్ యూ సేయింగ్ పీపుల్ హు ఆర్ నాట్ బ్యూటిఫుల్ ఆర్ వీక్ టెరిఫిక్ మసల్స్ ఉన్నాయి నాకు లేవు ఒకడికి చాలా తెలివి ఉంది ఇంకోటికి లేదు ఆ డిఫరెన్సెస్ అనేది ప్రతి దాంట్లో ఉంటుంది ఒకడేమో కంపెనీకి యజమాన్ ఉంటాడు ఇంకోటి మేనేజర్ అవుతాడు ఎవడో లేబర్ పని చేస్తాడు ఇంకోటి ఊడుస్తూ ఉంటాడు అందరూ మనుషులే కానీ వాళ్ళకి కొన్న లెవెల్ డిఫరెన్స్ ఉన్నట్టే దీంట్లో కూడా అదే డిఫరెన్స్ ఉంటాయి సో వర్మ గారి దృష్టిలో బ్యూటీ ఈ స్కిన్ డీప్ బ్యూటీ స్కిన్ డీప్ ఐ డోంట్ ఈస్ పాయింట్ అంటే షాలో ఇదంతా షాలో This is all beauty not... for me is one of the major things I want to live in uh, which you should live for. Okay. Why you want to live, why, why are you born and 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 one of the major factors is a woman's beauty. In our societal structure again going back, in our values, we are 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 in our values, they have emphasized it quite a bit prema kaamam kaadu prema not andukane prema pisachi antaru evaru kaama pisachi antaru correct prema ane concept ki meer asal ekkada see ipudu nenu nenu indaga first example cheppanu adi adi they are very interlinked andukane nenu first em cheppanu naaku amma ante chaala prema sexual ga nenu chodanu ante satyendra cheppina aspect meer malli chestunnaru ikkada enti ante without prema i don't think anybody can enjoy sex because it becomes a physical act ఆ ఎమోషన్ అనేది తోడైనప్పుడే యూ క్యాన్ ఎంజాయ్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ సెక్స్ యూనో లేకపోతే ఇట్ బికమ్స్ జస్ట్ లైక్ ఏ వాట్ యూ కలో యానిమల్ దాంట్లో పర్టికులర్ మూమెంట్లో ఉండెళ్ళిపోతుంది సో దే ఆర్ ఇంటర్మింగల్ దే కెనాట్ బి సెపరేటెడ్ ఇప్పుడు ప్రేమ అనేది మీకు పిల్లల మీద ఉండొచ్చు పెద్దల మీద ఉండొచ్చు ఒక పర్టికులర్ దాని మీద ఉండొచ్చు ఒక గ్రూప్ మీద కూడా ఉండొచ్చు కానీ ఒక మగవాడికి అమ్మాయి మీద ప్రేమ అనేది ఒక సెక్షువల్ ఆస్పెక్ట్ లేకుండా ఉండటం అనేది కష్టం ఓకే అన్లెస్ ఒక సైకలాజికల్ కాంప్లెక్సిటీస్ ఒక్కొక్కసారి దాని వేరియేషన్స్ ఉండొచ్చు you know so i don't think they can be really separated sex is a very very important part of love between a man and woman so you yeah. are giving some but does it wear out after some time yeah it will wear out because uh, when ye prove if desire anedi oka particular element choose ochind ankonde and for example na oka chinna example cheptan naaku telusina okado at 4 4 years he dated this girl and had a very good sex life and this and everything and oksar pelli cheskunnaka ఇంట్లోకి వచ్చి ఉన్నాక షీ సాటెడ్ పనోళ్ళ మీద అరవటం మొదలు పెట్టింది కోపం వస్తుంది పనోళ్ళ మీద ఏ ఏంటి అది దాన్ని ఆడి నాతో ఏం చెప్పాడంటే రంగు గారు నేను ఎప్పుడు అరవలేదు నా నా సర్వెంట్స్ మీద నా ఇంట్లో నా డ్రైవరు తను అరుస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు ఏంటి కానీ తనకేంటి తను దృష్టి ఆ డ్రైవరు ఈ వంటడో ఎవరో పనోళ్ళు ఉంటాడు కానీ ఈడు ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది అంతకుముందు ఆడు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు ఒక ఒక యాజ్ పీపుల్ హీ వుడ్ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ కానీ ఇది ఎంత సిల్లీగా ఏంటి వాళ్ళ మీద అరుస్తావేంటి అంటే తను కోపం వస్తుంది ఏంటంటే చేసింది దానికి అంటే 
నా నాకన్నా వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నా అని అమ్మాయికి ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఇక ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ సిచ్యువేషన్ దీని మొలాన హీ సెడ్ ఐ స్లోలీ స్టార్టెడ్ లూజింగ్ మై ఫీలింగ్ ఫర్ ప్యాషన్ అలా ఎలా పోతుందంటే బికాస్ ఇట్స్ ఎ ఫీలింగ్ కనెక్టెడ్ టు దట్ నేను చాలా ఫీల్ అయినప్పుడే అమ్మాయి మీద ప్యాషన్ నాకు ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఫీలింగ్ పోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇట్ బి రిలేటెడ్ ఈవెన్ టు ఫిజికల్ ప్యాషన్ విచ్ ఈస్ ద రీజన్ దే బికమ్ మీరు పెళ్ళి అయినప్పుడు లవ్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు పట్టుకుని ఉన్న ఉన్నవాళ్ళు ఒక రెండు మూడు ఏళ్ళు అయ్యాక కొంచెం దూరంగా ఉంటుంది అండ్ ద వైఫ్ విల్ నాట్ ట్రై టు అట్రాక్ట్ ద మ్యాన్ సో మచ్ ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్లో ఏమో బాగా మంచి మేక ఇది తీసేసుకుని పర్ఫ్యూమ్ వేసుకుని మంచి ఏ బట్టలు వేసుకోవాలి అని కలుసుకొని గెలుతున్నాను అని అనే ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి వాళ్ళిద్దరు దే టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ ఆఫ్టర్ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఆమె ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి చెమటతో ఉంటుంది అది ఏదో చేసి అని ఏదో అలా సో ఐ థింక్ దట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు దట్ బికాస్ లవ్ అండ్ సెక్స్ ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఒక ఒకటి పోతే రెండు దూరం పోతుంది ఒక మనిషికి ఇంకో మనిషికి ఆకర్షణ ఎందుకు ఉంటుంది అంటారు మీ దృష్టిలో I am sure, I think it's, uh, I am uh, just uh, speaking from my mind, there is no scientific data to prove this. I am just saying that in a particular time, when you are in your age, you are in your age, maximum, you are in your age, approximately, you are in your age. Like, in that time, you are in your age, and you are in your age, and you are in your age, and you are in your age. She becomes a benchmark, I think, for the future. Why do you think this type of age? నాకు ఇష్టం లాంటి అమ్మాయి అంటే మీరు ఎలా సెగ్రిగేట్ చేస్తున్నారు లేకపోతే ఎక్కడ ఒక మెజర్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలి సో నేను సిద్ధార్థ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ విజయవాడలో చదువుకుంటున్నప్పుడు ఒక కన్స్ట్రక్షన్ లేబర్ ఉండేది ఒక రైఫుల్ అని ఐ ఫీల్ షీఈ్ మై బెంచ్ మార్క్ ఏ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయికి దగ్గర ఉంటే ఆ అమ్మాయిలు అందరూ నాకు ఇష్టం అవుతారు అది మ్యూజిక్ కూడా అలాగే ఉంటుంది మీకు ఇలేరాజా అంటే చాలా ఇష్టం ఉన్నప్పుడు ఇలేరాజా టోన్స్లో ఉన్నదే మీకు ఇష్టం ఉంటుంది సో యూఆర్ సెట్ అట్ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఇలాంటి అమ్మాయి ఇలాంటి మ్యూజిక్ ఇలాంటి సినిమా ఇలాంటి వాట్ ఎవర్ ఇంటీరియర్ డెకరేషను నాకు ఇలాంటి కలరు ఇవన్నీ కూడా ఐ థింక్ దిస్ సెట్ అట్ వన్ టైమ్ సో రైఫుల్ ఇస్ యువర్ బెంచ్ మార్క్ యా రైఫుల్ ఫోటో చూడాలని చాలాసార్లు మీరు మెన్షన్ చేశారు యా సో కెన్ యూ డిస్క్రైబ్ అ ఫ్యూ క్వాలిటీస్ క్వాలిటీస్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు మాట్లాడలేదు అమ్మ ఐ మీ ఇప్పుడు లాంగ్ షార్ట్లో చూడడానికి లాంగ్ షార్ట్లో ఐ థింక్ ఐ థింక్ షేర్ ద మోస్ట్ అమేజింగ్ థైస్ ఐ హెవ్ సీన్ అది 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 మెయిన్ పాయింట్ యా సో ఇదే యూ డోంట్ వాంట్ హియర్ ఇట్ అది నేను చెప్పేది ఎందుకంటే మీకు ఎందుకు నేను చెప్తాను ఎందుకు This is public TV. Yeah, fine. It's a public TV. Of course. Public TV. Lo But I am saying what I have to say. If you want to say something, for example, if you want to say something, you have to say something like this. Why do you want to say something like this? Why do you want to say something like this? For example. Why do you want to say something like this? For example. Why do you want to say something like this? For example. Why do you want to say something like this? Yeah. Why do you want to say something like this? షట్లు లేకుండా ఎందుకంటే నా నాకు సిక్స్ ప్యాక్ లేదు కాబట్టి మీ కళ్ళకి అనవసరంగా ఇరిటేషన్ వస్తుందని కొన్ని కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ మనం పబ్లిక్ టీవీలో మాట్లాడం కాబట్టి మాట్లాడేసాను మీరు కావాలంటే కట్ చేసుకోండి నేను మాట్లాడే నేను మాట్లాడతాను మీరు కావాలంటే మీరు కట్ చేసుకోండి లేకపోతే చూసేవాళ్ళు టీవీ ఆఫ్ చేసేవాళ్ళు ఈ టాపిక్ అసలు definitely it will draw a lot of attention yeah i hope the right attention not the wrong attention because why do you think asal first of all iri bahusa beginning lo adagalsina question yeah chaala personal choice and personal aspect of life din inta bahiranganga public ga meer maatladalsina avasaram entani chaala mandi mee facebook lo na adugutaru na facebook lo bahiranga maatladakapo that is the whole point of the debate you are telling what is inner thing if we uh, meer face cheyipothe than truth ne the question of expanding your thought process doesn't arise so alante appudu e topic maadalsina avasaram ledhu sex gurinchi maatladatam i believe it's very very important because it is the most predominant factor of of life it, it, it doesn't exist without that there are so many human beings who are living beautifully hmm. who are uh, celibate are they i'm not so sure chaala mandi yeah. ashramallo chaala mandi brahmacharyam teeskuntaru kavali ani i personally think ashramallo maximum sex jarutundi and you know enough babas already meer chuser adi no i yeah. i am not uh, see anywhere oka man and woman normal functioning unde all all day on oka jabbu lo lekapothe rakrakala edanna medical problems lekapothe sex anedi untadi it's as simple as that chaala mandi vintunaru yeah so me liberated anala extreme thinking tho society ni influence chese ram gopal varma garu oka vela sex education schools lo pedthe ela undal antaru curriculum పిల్లలు ఎలా పుడతారు ఏంటి సెక్స్లో ఏం జరుగుతుంది అని తెలుసుకుంటాం సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ కాదు ఒక డిజైర్ అయితే ఏదైతే ఉందో దాని మొలాన వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ దాన్ని ఎందుకు కంట్రోల్ చేయాలి ఏమి చేయాలి అని చెప్పడం అనేది ముఖ్య ఉద్దేశం అయితే 
నా ఉద్దేశంలో సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే పాన్ ఫిల్మ్స్ చూపెట్టాలి పాన్ ఫిల్మ్స్ చూపించినప్పుడు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎలాగో చూస్తున్నారు ఎవ్రీబడి నోస్ సెల్ ఫోన్స్ వాళ్ళు కంప్యూటర్లోని ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం ఏమాత్రం సెక్షువల్ ఫీలింగ్ కలగనప్పుడు ఎలాగో వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు వాళ్ళు కార్టూన్స్ చూస్తారు ఏదో చూస్తారు ఎప్పుడైతే కలిగిందో ఆ తెలిసి తెలియని వయసులో దాని మీద ఏమాత్రం ఇంట్రెస్ట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ యాక్సెస్ ఉంది వాళ్ళు చూస్తున్నారు అప్పుడు అది చూపించి అది చూడటానికి వాళ్ళ కోరిక ఎందుకు కలిగింది ఆ కోరిక కలిగిన మొలాన ఇలా చూసిన మొలం మీకు ఒక రాంగ్ ఇంప్రెషన్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక యాక్షన్ ఫిల్మ్ చూపించాం చూపించి మనం ఎందుకు నేను చెప్పినట్టు ఒక వేస్తారు వద్దు ఇలాంటివి చేయొద్దు చేస్తే మీకు నొప్పి తెలుతుంది ఎవరినన్నా కొడితే వాడికి నొప్పి పెడుతుంది ఇలాగ అది మీరు ఆ సినిమా చూపించి దానికి సంబంధించిన ఇది చూపించి చెప్తారు అలాగే పాన్ ఫిల్మ్ అనేది నా ఉద్దేశంలో యాక్షన్ ఫిల్మ్ అనేది పవర్కి ఎలాగో ప్రతీక ఒక ఫ్యాంటసీకి పాన్ ఫిల్మ్ అనేది సెక్షువల్ డిజైర్కి ప్రతీక అది అప్పుడు అదే చూస్తున్నారు కాబట్టి దాన్నే చూపించి దాంట్లో ఉన్న ఫాల్ట్స్ దాంట్లో ఉన్న ఫ్యాంటసీ ఎలిమెంట్స్ దాంట్లో ఏది ఒక రాంగ్ మెసేజ్ వస్తుంది ఏది కరెక్ట్గా తీసుకోవాలి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది నిజమైన సెక్షువల్ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ స్కూళ్ళలో మీరు అనేది కరికులంలో పాన్ ఫిల్మ్స్ చూపించారు కరికులం అనేది డిఫరెంట్ పాయింట్ ఈ పర్టికులర్ దాన్ని కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయడం అనేది ఉద్దేశం అయితే పాన్ ఫిల్మ్ నుంచి మాక్సిమం ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఉదాహరణకి నేను ఈ మధ్యనే ఒక ఆర్టికల్ చదివాను హౌ పాన్ హైజాక్ సెక్స్ లైఫ్ అంటే మనం అనుకున్నది ఒకటి మనం ఏమనుకుంటాం దానికి ఎగెయిన్స్ గాను దానికన్నా చాలా విపరీతంగానో దానికన్నా చాలా డిఫరెంట్గాను చూపెడతాయి అది చూసినప్పుడు ఇదే కరెక్టా ఇదే అసలు సెక్సా అని వాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు దా అది తీసిన వెనకాల వాళ్ళ ఉద్దేశం అది ఎందుకు కరెక్ట్ కాదు లేకపోతే ఎందుకు కరెక్ట్ అనేది వాళ్ళు చూసే దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను కానీ చేయాలి కానీ వాళ్ళు చూడని దాని తో డయాగ్రామ్ లేసి చేస్తే వాళ్ళు ఎలాగో చూడలేదు ఆ డయాగ్రామ్స్ అది వాళ్ళకు టెక్స్ట్ బుక్ లాగా ఫీల్ చేయకూడదు అండి వాళ్ళకు ఉన్న ఒక ఏమిటి డ్రింకింగ్ గురించి చెప్పడదు మీరు డ్రింక్ చేస్తే ఒక హై వస్తుంది కానీ ఆ డ్రింక్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఇట్లా అవుతుంది అది ఎందుకు ఒక మోతాదులో ఉండాలి దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఇది అవుతుంది మనం ఎలా అయితే చెప్తాము ఏదైతే వాళ్ళు చూడాలనుకుంటున్నారో చూస్తున్నారో దాన్నే ఉదాహరణగా తీసుకుని చెప్పాలి మీరు బై మిస్టేక్ కూడా తమిళనాడు వెళ్ళి లాంటివని చెప్పకండి పాపం ఖుష్బు గారు ప్రీ మార్కెట్ సెక్స్ గురించి ఒక మాట అనేసరికి ఆమె మీద కేసులు పెట్టేస్తారు జనం కేసులు కేసులు ఎవరి మీద పెడతారండి కేసులు దాని తర్వాత మొత్తం కోర్టు ఎక్విట్ చేసింది అండ్ ఇట్స్ కరెక్ట్ ఆల్సో కెన్ యూ స్టాండ్ ఫేస్ టు ఫేస్ అండ్ సే ద సేమ్ థింగ్ టు అ సెట్ ఆఫ్ వెరీ రిలీజియస్లీ చార్జ్డ్ అప్ పేరెంట్స్ యా ఆఫ్ కోర్స్ యు కెన్ సే దిస్ నేను లాజిక్ చెప్తున్నాను చూపెట్ట ఎందుకు చూపెట్టలేదు ఎందుకు చూపెట్టాలి దాని మొలాన ఎక్కువ ఉపయోగం ఉంటదని చెప్తున్నా ఎందుకు చూపించట్లేదు చెప్పండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి సిగ్గు వాళ్ళకి అలాంటి అసలు అది లేదు అని వాళ్ళు వాళ్ళకు వాళ్ళ అబద్ధాలు చెప్పుకుని సెక్షువల్ అవేకనింగ్ అనేది ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ లో ఒక న్యాచురల్ ప్రాసెస్ లో వస్తుంది ఏ ఉన్నా లేకపోయినా అది ఇప్పుడు ఉన్న సొసైటీలో మీకు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అవ్వచ్చు అందమైన అమ్మాయిలు బికినీలు ఉంటారు లేకపోతే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది లేకపోతే పాన్ ఉంటుంది లేకపోతే హీరోయిన్స్ కింపి బట్టలు వేసుకుని ఐటమ్ సాంగ్స్ చేస్తున్నారు అవన్నీ కూడా మీకు ఒక సెక్షువల్ ఎలిమెంట్ని పేరేపిస్తాయి అది ఒక ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నాయి ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి దాంట్లో టాప్ ఎక్స్ట్రీమ్ అనేది పాన్ అది అందరికీ అందుబాటులో ఉంది అందుబాటులో ఉన్న దాన్ని బయట పెట్టి దాని దాంట్లో ఉన్న బ్యాడ్ గుడ్ చెప్పాలి కానీ దాన్ని అది లేదు నా కొడుకు చోట్ల లేదు నా నా పిల్లలు తప్ప మిగతా వాళ్ళతో చూస్తారు అని అపోహలు ఉండటం అనేది చాలా మూలగతం సో డిమాండ్ అండ్ సప్లై కూడా కొంత పని చేస్తుంది సప్లై ఎప్పుడైతే ఎక్సెస్ అవుతుందో డిమాండ్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది యా కాదు అది మీరు చెప్పేస్తే మీరు బయట తెచ్చేయలేదు ఇప్పుడు అందుకని ఎక్కడెక్కడ మీకు సెక్షువల్ ఫ్రీడమ్ ఉన్న కంట్రీస్ ఉన్నాయో క్రైమ్ రేట్ కానీ అది అందరికీ తక్కువ ఉండడానికి అది రీజన్ ఇది సైంటిఫిక్లీ ప్రూవ్డ్ రీసెర్చ్ డేటా ఇది యూర్ టాకింగ్ ఆఫ్ క్రైమ్ రేట్ ఇంజనర్ సెక్షువల్ క్రైమ్ రేట్ సెక్షువల్ క్రైమ్ ఆల్సో ఎందుకంటే రిప్రెషన్ అనేది మీరు బయట పెట్టినప్పుడు ఆ ఫ్రీడమ్ వచ్చింది కాబట్టి మీరు దాన్ని దాసి ఉండరు కాబట్టి ఇంటర్నెట్ లో ఈ రోజు విచ్చలు విడిగా ఈ వెస్టర్న్ కల్చర్ వచ్చేసి పాకేసింది దీని వల్ల టీవీలో బూతులు సినిమాలో బూతులు ఇవే చూపి వాళ్ళకి తెలియని తనం మళ్ళా ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవరు కూడా నేను అనుకుంటే ఒక సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది వాళ్ళకి మీనింగ్ కూడా తెలియదు వాళ్ళు చదివేంత వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అని కూడా నేను అనుకున్నాను ఎందుకంటే చాలా క్లియర్గా మనుషులు అందరూ అన్ని చోట్ల ఒకటే మీరు డేటా చూసుకోమన్నారు డేటాలో మీరు డేటా చెప్పాలి కాన
So, Adi Varmagar is a solution. Yeah. Right. This is Ram Gopal Varmagar's ideology. Today, we are talking about the Vivaadas Param Sao. We are talking about the idea of the idea of the ideology and the ism. So, we are talking about the social media, the morals. I am talking about the idea of the sex is a beautiful thing God creates. You are talking about the idea of the idea of the idea of the idea. Okay, we are talking about the idea of the idea of the idea. Stay tuned to Ramu Ism. Thank you.